，来，再来个新玩具。这个盒子呵呵都大的一个鸡巴零一，我天哪，他为什么起这个名字？这是什么的缩写啊？盒子的外包装特别的简单啊，上边英文、日文的说明，然后下边硕大的鸡巴，这呵呵两边一样。来看实物，其实这个东西呢，就是一个放大版的铁工厂四变，原模放大，没有什么改动。然后配件呢，会带两个替换的手型，造型手啊，给他们张开的。这个是原版铁工厂没有的。两个像手雷一样的东西，手榴弹，其实是胸炮，最后是可以装在胸口的位置的。接着我们来看一下吧，其实整体来说是和之前铁工厂的几乎差不多啊，因为毕竟是铜模嘛，并没有什么改动啊，只是单纯的放大。用料材质方面，我觉得也差不多，甚至有一些地方本身它原先设计不合理的地方，也并没有改动啊。因为尺寸变大了嘛，所以有一些细节也变着跟着放大了。毕竟是个四变嘛，我们一个一个的形态来看。首先，飞机的形态，这和之前的铁工厂的一个变形演示也是一模一样的。呃，毕竟还是靠配件来搭配起来的啊。整体来说嘛，也就那样吧。接着我们拿下来开始变形。这一次因为铁工厂这个四变当时设计的时候，其实是需要一些配件来互动的。首先，第一个，把飞机前面的这个枪撅下来，然后底盘这里还有一节，把它抠下来，变成现在的样子。背后这块抠不抠呢？我觉得不打紧吧，无所谓。我们把它变成战车形态。第一步，把下方的这个轮子抠起来，前边飞机的这个鼻尖缩进去，轮子放在这儿。然后顺着这个地方拆开卡扣，扣开一个 Z 字折叠，它这个地方有一个拨片的齿轮，这个拨片齿轮其实是要比铁工厂听着清脆一点的。铁工厂原版的那个，因为可能零件比较小嘛，只是一个磨点的感觉，这回能听到声音，听到了吧？这些不用变。我们直接 Z 字折叠放到前边，然后旋转180度，把刚才上方的那个扣子调到下方这里结合，跟这儿挂上，后方这里的这一块往上撩一下，接着拳头跟翅膀，小臂跟翅膀吧，中间这个地方拆开，旋转到这个角度来，然后翅膀我们就归归位放到这里吧。另外一边的变形也是，打开，这里一个双折叠，搓一下，放过来，小臂和翅膀中间打开，全都放成这个样子，折叠放好，然后我们把这个背炮背上吧。从这儿，背后这里，稍微的挪一下吧。这里再转一下，把这个垂直尾翼转到后方去。其实咋说呢？所谓的这个四变形态，每一个形态其实都挺牵强的，尤其这个飞机和战车的形态，大概其有那么个意思吧。因为是跟原版的变形结构一模一样的，所以这里也就不多说了。然后我们来变星星形态，大猩猩的形态也是先把这一块抽下来，这个中间的板子还是不用摘的。然后我们把两条胳膊，把这个卡扣拆开，这个地方的卡扣先松掉，拉下来，翅膀放下来。然后要把这个盖子拔开，左右的扣子打开，直接卸下来，然后往上调一个卡扣的档位，结合包起来。x 
叉八变形吧，就相当于。好，两个拳头变成现在的样子。接着我们打开这个地方的卡扣，腰间这里插个两个、啊，腰部旋转一百八十度，两个大脚丫子，脚后跟展开，左右这里，注意左右这里分开的时候，它其实腿下方这里的一个卡扣啊，跟这个裆部有连接。左右这两个透明扣子刚才插在这儿啊，我们把它打开。打开以后，胸口的这一块整个的往下转，折叠，贴合在这里，脑袋，然后把这一块深色的零件填过来。我们这个时候要把背包这里打开，把星星的脑袋翻出来。然后呢，人形的脑袋打横，就支在中间就行。肩炮连中间的这个板子啊，现在不用拆，翻折一个九十度，再归位，把星星的大脑袋放过来，然后把这一块卡扣再扣上。接着转动一下这个蓝色的零件，让这两个胸甲，两个星星的胸大肌结合在一起。呃，其实，在变形的过程中也能感觉，虽然说是放大了吧，但是我觉得有一些卡扣了，还有轴的关节这些地方，没有之前铁工厂原版的那个紧了，可能有一些地方稍微的松了一些。星星的嘴巴这里是可以张开的，而且整体来说，其实我觉得铁工厂原设计的这个四变星星，能看的也就是人形和星星形态吧，其实那两个形态算是半松的吧。人形变形就更简单了。首先，先把这个摘掉，星星的脑袋立到后边去，胳膊这里就不用动了，直接变回来。然后，腿部下半盘看，先把这里打开，膝盖甲这里这些卡扣连接的地方打松，然后一个滑道拉上来，注意这里的卡槽位置，跟这个地方的结合。捏紧它，然后腰部这里锁着两个黑色的零件啊，我们翻到后背去，打开，然后把星星的大脑袋卷动一下，折叠放进来。这个时候我们就要把。这两个肩炮中间的这块板子卸开，左右有对叉的卡扣，这个零件就不要了。然后把人形的脑袋立上来，把这一块整个的背包折叠进去，翻到正面来看，胸甲两个胸大肌打开，翻转一百八十度，把这个胸大肌的透明卡扣插到背包上。这里结合，胳膊放下来，两个翅膀立上来，翻一圈，最后把枪这两块结合起来。刚才我们从变形的时候摘下来的中间这块面板，可以插在这里，结合，组成一个大枪。你也可以拿在手里，也可以放在背包上。背包上也是插这个扣子啊，两个肩炮可以跟这么折叠下来。当然，因为这一回的一个替换零件的存在嘛，我们可以把胸甲侧方这里有两个小的造型零件，把这里抠掉，然后把这两个炮怼在洞里，呃，相当于。还原出来星星队长的那个胸炮的一个位置，这个是之前原版没有的，稍微改动了一点。然后我们把两版的四变星星都摆在一块看一下身高比例吧
，左边这里是铁工厂的原版啊，原大的尺寸，右边的这个就是这一回的 G 八零一，这个名字好难，这这 Justin Bieber 吧，放大的四变猩猩，其实这个尺寸我觉得是不是有点为了配。之前金宝出的那个红龙啊，我觉得跟那个放大版的尺寸是差不多的，高出来不少。但是整体来说呢，变形结构没有任何的省略，甚至加了两个小的替换配件的胸炮啊。而且在用料方面，我觉得之前铁工厂的也差不多，铁工厂的用料就很一般了。再加上本身尺寸放大了以后吧，有一些料子还它偏厚了。但是问题也是出在了胯部这里啊，左右其实稍微的有一点松，因为根部这里是一个球关啊，胯部的根部这个球关其实并不是很紧，所以摆造型站立起来的话，稍微的有一点松，你得调整一下吧。不过总的来说，铁工厂的这个四变啊，其实设计的也不错，翻回来呢，把它放大了。然后呢，加了几个配件吧，就胸口的这个配件加了一下。这个替换手之前的铁工厂我记得也有啊，就是这么样的一个东西。总的来说，我觉得这个东西的诞生其实是为了搭配金宝的那个红龙的，也不是跟铁工厂自家的配的。所以呢，放大的这个尺寸，也就是说 KO 配 KO 吧，确实相对来说比这个 KO 版的要紧一些。但是铁工厂的这个。有的时候会太紧了，再加上他家的料子并不是太好，你不是说放心的掰，并不能放心的掰。铁工厂的掰断的白痕的太多了。我之前的那个，就大嫂和超神的那个套装，那个都让我掰断了，裂了。一开始是白痕，结果变了几次以后，直接都断裂掉了。所以说料子这个东西啊，铁工厂还不是它的强项，铁工厂家的强项其实就是美型。你要说变形设计也不是强项。然后还有一点啊，我们拉近点看看，这个放大版呢，放大了以后啊，一开始刚拿到我会觉得这个眼睛是不是有点太宽了？你看这个绿色的涂装。就感觉整个光学镜宽了一大截啊！但是后来呢，我又拿出来铁工厂的对比了一下，铁工厂的就没有那么宽。但这里的视觉上面感觉不一样，是因为啥呢？铁工厂的这个眼睛下方涂了一圈银色的底漆，它是两层的上色，底下有一层银色的底漆，然后在凸起的上面再上了一层绿色的涂装。这个就直接是一个绿色的涂装，造型方面头雕区别是最大的吧，就是这个眼睛的处理啊，其他的方面都差不多，反正这个眼睛并不是太好看啊，你这么看就感觉怪怪的，当然是没有原版的这个头雕好看了，基本上就这一点区别，其他的几乎都一样。所以呢，这款 KO 的铁工厂的四变星星基本上就这个样子了